。小宫女得罪了顶头上司是啥体验？慈禧给妍儿一个恩典，让她的家人可以进宫看望一下。这事儿啊，让秀姑姑有些嫉妒。半夜的时候，妍儿做梦梦到了情人荣庆，不停地说着梦话。这事儿啊，直接被秀姑姑给抓到了。第二天就是妍儿见家人的日子，可秀姑姑摆明了是在找妍儿的麻烦。要想脸朝天睡觉。也行，等你躺到吉祥板上，跪在床根上去。妍儿就这么头顶香炉，对窗户坐了一整夜。第二天一早，秀姑姑拿来了新的香，依然没有要放过妍儿的意思。一边的婉儿看不下去了，平日我也不敢多嘴，今儿不是不一样吗？他家里来人瞧他呀。秀姑姑本来就憋着一口气，听到婉儿这话更是没好气，不瞧就不难受了。老佛爷给了他恩典，我这儿可照样。妍儿就这样结结实实的被罚了一通，她腰酸背痛的躺在床上，人家家里。探工碍着你什么了？紧接着秀姑姑来了，她把衣服扔给了银儿，让她赶紧去见家里人。银儿被这么一折磨，有些不敢去了。但秀姑姑可不想让她顺了心，这是恩典，你敢抗旨吗？折腾了一通，终于真的能见家里人了。可来的人竟不是自己的老妈，银儿，哎。哎怎么是您啊？进宫前一天晚上，银儿妈私下见了荣庆妈，也就是银儿的未来婆婆。她知道荣庆妈也惦记着银儿，就把进宫的名额让给了对方。这边银儿和家人见面，场面却有些尴尬。麻花太监觉出了不对劲，以为是来错了人。荣庆妈很识相的递出了银子，并说自己是银儿的舅妈。看来还是荣庆妈懂规矩啊！你妈知道我惦记着你，就把这个恩典让给我了。银儿问着荣庆的处境，这时她才第一次知道，荣庆为了能见到自己，居然去了禁军。不，千万别让他来，来了。也见不着我。荣庆的脾气，银儿最清楚了，谁说也不会听。银儿非常揪心的听着荣庆妈的话。我跟你妈说了，不管七年也好，十年也好，你都是我们家的人。可银儿不这么想，自己能不能活下来都不一定。她不想耽误荣庆，更想让他有个完美的归宿。银儿说完就哭着跑了。小姑娘的情商还得慢慢的去疗愈。可宫内的事情一件接着一件，根本不会给她矫情的时间。你走过这条路吗？捧着一盘桃子的银儿和秀姑姑走在长街上，虽。虽然嘴上说着不在意姐姐的死，但秀姑姑心里还是过不去的。她旁敲侧击地问着当天发生的事儿。一开始的银儿并没有反应过来，直到秀姑姑问她是不是自己姐姐带着他们走的，银儿才开始各种搪塞。可你不可能没有听到，谁下令的？银儿说自己什么都不能说。秀姑姑意识到了问题所在，一直盘问银儿。李莲英正好撞见了这一幕，才算是把银儿解救了出来。你瞎说什么了？我什么都没说。算你造化！秀姑姑的姐姐到底是怎么死的？李莲英背后究竟在隐瞒着什么？谁撑着皇上啊？不就是我吗？皇上三岁进宫，不就是我把他抱大的吗？除了没十月怀胎。小叔子和嫂子在聊闲话，宫内宫外的人都知道慈禧和光绪是面和心不和。外面的风言风语，慈禧不是没听到，但这话被六爷说出来，那就变了味儿了。我们母子俩就跟亲的一样，不许你们跟着别人胡说。在一边更换果子的银儿被慈禧和一心的话吸引了，他心。心不在焉的换着果盘，但心思啊，早就飞到了谈话那边去了。不过。往后啊，你再听到什么话儿，得上我这儿来拉拉家常，是不是？虽然慈禧非常想知道朝政上的事，但她并不想让人们觉得自己又插手朝政了。拧了不是？我是关心你家的老六啊。以六爷一心家傻儿子的婚事当幌子，慈禧这招可真是高啊！一边的李莲英正好搭了话茬：奴才的六子实在是不成才呀、啊，实在是不敢高攀高门呐、啊。其实他们两人早就看上了银儿当这个冤大头，短短几句话就抛出了他们后半段谈话的主旨。呃，王爷的心思奴才揣摩着，老佛爷能指个像样的宫女儿，王爷就阿弥陀佛了。真真是一句废话都没得呀！回到住处的银儿一直在床上瞄着字，婉儿从背后看过去，早看见了，承德。银儿神色慌张，让婉儿别出声。婉儿非常好奇银儿的感情八卦，故意挑事说她自己是承。承德人，老爹之前当过县令，这话呀，直接勾起了银儿的分享欲。那那苦不苦啊？这承德可不是苦地方。到了夏天的时候，老佛爷和皇上还会去那里避暑。哎，那咱宫女太监去不去？银儿动了这心思，但是这也不是谁想去就能去的呀。瑞王给你多少钱呢？奴才还没瞅呢。可五千两，够阔的哈。慈禧在床上乖巧的端坐着。刚刚李莲英和奕心的一唱一和，早就被慈禧看出来了，她只是不点破罢了。这不。
。李莲英刚送走了一心，慈禧紧接着就问给了多少钱。六王爷有个傻儿子，高门贵女指定是高攀不上，成了婚没准还会受欺负啥的，所以就一直等着慈禧给指婚个懂事的宫女。这李莲英为了能捞点油水，主动提出了可以把银儿嫁过去。嗯，就是刚才在这伺候的那个，给贴件的。您看行吗？来得早不如来得巧，你呢正好有个机会。姑娘想出宫吗？您别跟我开玩笑了，我才来几天呢。这话从李莲英嘴里说出来，银儿。并没有觉得什么不对劲，但有着上帝视角的我，真的是给他捏了一把冷汗呀。李莲英并没有把话和银儿说全，只说了要出宫的事儿，但具体是怎么个出宫法，纯纯是蒙了银儿。这天，慈禧问着银儿多大了？你多大了？奴婢十六了，奴婢不小，说话就十七了，是不是乐意啥的？刚进宫没多久的银儿，哪能搞清楚这宫中人的花花肠子呢？多走就走，丁点都不惦记我这儿啊。他自认为又有了恩典。可以出宫了，便着急着表现自己非常乐意出宫的意愿。奴婢回到家里，奉上老佛爷长生牌位，天天上香，祝老佛爷万寿无疆。慈禧听完这一番话，十分满意，也定下了银儿嫁人这事儿。不明所以的银儿撒着欢跑了出去，飞快地赶去了佛堂，各种给神明还愿，感谢上天能让他出宫，老佛爷让我出宫了。殊不知天大的陷阱等着他掉进去呢。开心的银儿把好消息分享给了小姐妹婉儿，满天的雨点儿。光他你一个人身上了，婉儿心里也有些别扭。她说着就要走，我明天出了宫就去承德，你有什么话捎给家人，我保证给你捎到。这话让婉儿心里明显过去了。英儿赶紧接着说好话，多亏你的帮忙，要不我可没办法活着出宫啥的。嗯，这话听着让人舒心。我巴不得你和我一块走呢。婉儿越听越伤心，还掉下了眼泪。英儿入宫以来，唯一的伙伴就是婉儿，两个人在偌大的后宫相依为命，如今要分开，竟有些舍不得。咱们姐儿俩就冲着佛爷一拜。哎。刚安抚完婉儿，紧接着又来了秀姑姑。你就不能跟我说句实话吗？秀姑姑为了调查姐姐的死因，开始和银儿打感情牌。她絮絮叨叨的说着，自己姐妹俩再有个一年半载就要出宫了。秀姑姑故作可怜的模样，银儿心中竟有些动摇了。她哭丧着脸，但还是没有把实话说出来。我怎么忘了？你是李莲英的大红人你怎么能卖了她呀？银儿被安排出嫁的事情还蒙在鼓里，她真的要出宫嫁给傻子吗？我们下期继续看小。宫女银儿的后宫之路，关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。